இதுவரைக்கும் ராக்ஃபோர்ட் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் சேனலில் அப்லோட் ஆகிற புத்தம் புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷனாக வந்து சேரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது குக்கிங் வீடியோ இல்லைங்க இந்த வீடியோவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம எல்லாருமே எப்படி நமக்காகவும் நம்மளோட குழந்தைங்களுக்காகவும் எப்படி ஆரோக்கியமான ஆர்கானிக் ஃபுட்டை வந்து நம்ம எப்படி தேடி தேடி நம்ம சாப்பிட்டு நம்ம உடம்ப வந்து ஆரோக்கியமானதை வச்சுக்கிறோமோ அதே போல் நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் நமக்கும் வெளிப்புற தோற்றமும் ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு இந்த ஹெர்பல் பொடி ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பொடியை நீங்கள் பிறந்த குழந்தையிலேருந்தே இதை யூஸ் பண்ணலாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு எந்த வித சர்ம சர்ம பிரச்சனை எதுவுமே வராதுங்க இதை நம்ம சின்ன பிள்ளையிலருந்தே நம்ம கடைபிடிச்சிடணும் இப்போ எந்த வித கெமிக்கல் சோப்பு அந்த மாதிரி எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் நீங்கள் இந்த பொடியை போட்டே நம்ம பிறந்த குழந்தையிலேருந்தே நமக்கு தேய்ச்சோம்னா அவங்களுக்கு பிற்காலத்தில் வரப்போகிற அந்த ஸ்கின் அலர்ஜி அந்த பருக்கள் தேவையில்லாத முடிகள் வந்து அந்த முகத்தில் வர்றது இந்த மாதிரி எந்த வித பிரச்சனையும் அவங்களுக்கு வராது இதை வந்து தாய் தந்தைகிறாங்க நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்மளோட கடமை எப்படி நல்ல ஃபுட்டை தேடி தேடி கொடுக்குறோமோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பொடி வகைகளையும் செஞ்சு அவங்களோட சருமத்தை பாதுகாக்கிறது நம்மளோட கடமைங்க இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த ஹெர்பல் பாத் பொடி ரெடி பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு சொல்கிறேங்க நான் இன்னைக்கு வந்து ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு வெட்டி வேர் எடுத்திருக்கேங்க வெட்டி வேர் யூஸ் பண்ணுறதுனால குழந்தைங்களோட சர்மம் வந்து ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூளாங்கிழங்கு எடுத்திருக்கேங்க பூளாங்கிழங்கு வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து பூளாங்கிழங்கு வந்து ஒரு நூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து செம்பருத்தி பூ எடுத்திருக்கீங்க அது ஒரு நூறு கிராம் சேர்த்துக்கோங்க செம்பருத்தி பூ வந்து நல்லா காய வச்சு எடுத்துக்கிறீங்க இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த செம்பருத்தி பூ கிடைக்கலன்னா நீங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது அதை எடுத்து கூட நம்ம காய வச்சு வச்சுக்கலாம் செம்பருத்தி பூ வந்து ஒரு நூறு கிராம் சேர்த்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து ரோஜா இதழ் அதாவது பன்னீர் ரோசன் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த ரோஜா இதழ் சேர்த்துக்கோங்க அதுதான் ரொம்ப மருத்துவ குணம் கொண்டது அது வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் சேர்த்துக்கிறேங்க இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கும் சரி நமக்கும் சரி எந்த வித சரும பாதிப்பும் எதுவுமே வராது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நூறு கிராம் அளவுக்கு கஸ்தூரி மஞ்சள் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் ஆண் குழந்தைக்கு இது சேர்க்குறதா இருந்தால் மஞ்சள்லாம் சேர்க்க வேண்டாம் மஞ்சள் கோரக்கிழங்கு இதை மட்டும் நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாங்க இப்போ நான் கஸ்தூரி மஞ்சள் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து வந்து ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு விரலி மஞ்சள் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வசம்பு ஒரு ஐம்பது கிராம் சேர்த்துக்கிறேங்க அதாவது நாட்டு மருந்து கடையில் பேர் சொல்லாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வசம்புன்னு கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அது ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேங்க அடுத்து ஆவாரம்பு இரநூறு கிராம் சேர்த்துக்கிறேங்க இது எல்லாமே வந்து நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் திருச்சியில் இருக்கிறவங்க நமக்கு காந்தி மார்க்கெட் இருக்குல்ல அந்த லைனில் இருக்கிற நாட்டு மருந்து கடைகளில் இது எல்லாமே கிடைக்குதுங்க ஆவாரம்பு இரநூறு கிராம் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து மகிழம்பூ சேர்த்துருக்கேங்க மகிழம்பூ வந்து ஸ்கிப் ஆகிடுச்சு அது அடுத்து மகிழம்பூ வந்து ஒரு நூறு கிராம் சேர்த்துருக்கேன் அடுத்து ஒரு கோரக்கிழங்கு இது வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் சேர்த்துருக்கேங்க அடுத்து ஒரு அரை கிலோ அளவுக்கு பச்சை பயிர் எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வெயிலில் ஒரு நாள் ஃபுல்லும் காய வச்சு நம்ம மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிடலாங்க இதில் என்னென்ன சேர்த்துருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட்டி வேர் அடுத்து பூளாங்கிழங்கு ஆவாரம்பூ செம்பருத்தி பூ அடுத்து ரோஸ் சேர்த்துருக்கேங்க அடுத்து விரலி மஞ்சள் கஸ்தூரி மஞ்சள் கோரக்கிழங்கு பாசி பயிர் சேர்த்துருக்கேங்க இதை இப்போ காய வச்சு நம்ம மிஷினில் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ நான் இதை அரைச்சிட்டு வந்துட்டேங்க இதை திருச்சியில் நான் எங்கே அரைச்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா காந்தி மார்க் பக்கத்தில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா ரைஸ் மில்னு இருக்குது அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து அந்த நேம் சொல்லி அங்கே கேட்டாலே எல்லாரும் சொல்லுவாங்க அந்த மில் எங்கே இருக்குன்னு அங்கே வந்து அரைச்சி கொடுப்பாங்கங்க 
இது வந்து நான் தெரியாதவங்களுக்காக சொல்லணும்னு நினைச்சேன் எங்கேயும் தேடி அலைய இப்ப இந்த பொடிய வந்து எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பாப்போங்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்க இந்த பொடி மட்டும் போட்டு குளிப்பாட்டினா போதும் அதாவது பிறந்த குழந்தையில இருந்தே நீங்க இந்த பொடிய நம்ம சேர்த்தரலாங்க பெரியவங்களா இருந்ததுன்னா இந்த பொடிய தேய்ச்சி வச்சு நம்ம குளிக்கலாம் அப்படி இந்த பொடிய நீங்க தேய்ச்சி வச்சு குளிக்க மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க பேசுக்கு சோப்பு போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த பொடி போட்டு தேய்ச்சி குளிச்சிடலாம் இந்த பொடிய போட்டதுக்கு அப்புறம் சோப்பு யூஸ் பண்ணாதீங்க இந்த பொடிய வந்து நீங்க குழந்தையில இருந்தே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு எந்தவித சரும பிரச்சனையும் இருக்காது அவங்களுக்கு பிற்காலத்துல அவங்களுக்கு அந்த பருக்கள் தேவையில்லாத முடிகள் வளர்றதெல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்காது அவங்களோட சருமம் ரொம்ப ரொம்ப பொலிவா இருக்கும் அதனால நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க பிறந்த குழந்தையில இருந்தே இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஆண் குழந்தைக்கு இதை தேய்க்கிறதா இருந்ததுன்னா இதுல யூஸ் பண்ணிருக்கிற மஞ்சையும் மஞ்சளும் கோரக்கிழங்க மட்டும் நீங்க தவிர்த்துட்டு மத்த இன்கிரீடியன்ட் எல்லாத்தையுமே <laughs> இந்த மெத்தட்ல நீங்களும் கண்டிப்பா செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ எனக்கு மறக்காம சொல்லுங்க இந்த பதிவுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க அது மட்டும் இல்லாம வேற ஏதாவது உங்களுக்கு வீடியோ தேவைப்பட்டுச்சுன்னா எனக்கு கீழே அதையும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க அதையும் அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் பதிவு பண்றேங்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் மறக்காம கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நீங்கள் கேட்குற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் என்னோட இந்த பதிவை பார்த்ததுக்கு நன்றி